ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কমের পক্ষ থেকে ফ্রিলান্সার নাসিম সিএসএস এর একত্রিশতম ভিডিও এটি এটিতে আমরা একটি মেনু বার তৈরি করা শিখব এবং একটা লোগো পজিশন আমরা দেওয়া শিখবো এখানে লোগোটা কীভাবে দেব এবং মেনুটা কীভাবে রাখবো সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের ওয়েবসাইট ডিজাইনের জন্য তো আমরা আজকে একটা মেনু তৈরি করা শিখবো এবং পরের ভিডিওতে আমরা আবার একটা একটা স্লাইডার অ্যাড করবো সেভাবে আমরা একটা পেজ তৈরি করতেছি ওকে সো অলরেডি আমরা একটা সাইট তৈরি করে ফেলতেছি খুব সুন্দর লাগছে এটাকে আচ্ছা তো এখানে আমরা এখন একটা মেনু তৈরি করব রাইট তো মেনু তৈরি করার জন্য যেটা করা লাগবে আমাদের প্রথম যে সেকশানটা ছিল ওই সেকশনের মধ্যে বাইরে একটা ন্যাভ নামে একটা ট্যাগ আছে সেটা নিতে হবে আমরা এইচ ডিএমএল ফাইভ ইউজ করছি সো মেনুর জন্য একটা ট্যাগ আলাদা ছিল ওইটাই আমরা ইউজ করব তো সার্ভিস সেকশন এটি আমরা একটা ন্যাভ নামে একটা ট্যাগ আছে এটা ইউজ করবো ন্যাভ এটা দিয়ে মেনু তৈরি করে ওকে ন্যাভের মধ্যে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে যে অল ব্লকস ছিল অল ব্লকস এটি এটির মধ্যে কি ওভারফ্লো দেওয়া ছিল কিছু না একটু চেক করে দেখে আসি অল ব্লকস একটু ওভারফ্লো হিডেন না ছিল না তো মেনু আমরা একটা নিয়ে নিচ্ছি আমরা মেনুর মধ্যে আবার নিব কি অল ব্লকস বিকজ আমাদের কন্টেন্টটা কি থাকবে আমাদের কন্টেন্টটা থাকবে এগারোশো সত্তর পিকজার ভিতরে জন্য মেনুর মধ্যে আবার কি করলাম আমি অল ব্লকস করলাম এখন আমি এখানে অবশ্যই ইউএল এলআই করব তাহলে ইউএল এলআই ইউএল এলআই এবং এভাবে নিয়ে আমরা জানি তো এখানে আমি যদি বলি যে হ্যালো হোম হ্যাঁ তারপর নিচ্ছে আমি অ্যাবাউট তারপরে নিচ্ছে আমি সার্ভিস তারপরে নিচ্ছি কন্ট্যাক্ট ওকে কন্ট্যাক্ট নিলাম এখানে বললাম যে আইডি মেইন মেনু এবং দিয়ে আমি এটাকে রিলাউড করবো তাহলে দেখবো যে কী হয় আমরা রিলাউড করার পরে এখানে যেখানে পাইছি এই জিনিসগুলো তো এখানে আমরা এখন এটাকে ঠিক করে নেব ঠিক করে নেওয়ার জন্য যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে মেন মেনুর কাজ করতে পারবে তো আমরা অল ব্লকের কাজ করবো নেভের কোনো কাজ করবো না মেন মেনুর আচ্ছা নেভের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে আমাদের মেনুর ব্যাকগ্রাউন্ড একটু থাকবে এগুলো অবশ্য ফাঁকা দিবেন না দিলে একটু স্পেস স্লোলি লোড নেবে তো এটা পরে ঠিক করে নিতে পারেন আপনি নেভ নেভের ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে হোয়াইট এবং এটা অবশ্যই হোয়াইট থাকবে ভালো লাগবে তাহলে প্যাডিং আমি রাখছি তাতে প্যাডিং 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 রাখবো না এখন প্যাডিংটা দেখি পরে কাজ করা যায় কি না তারপর রাখছি একটু প্যাডিং দেওয়া যায় কি না আচ্ছা দিয়ে দিচ্ছি বিশ পিক্সেল জিরো পিক্সেল মানে ডান বামে না ওপর নিচে প্যাডিং দিলাম আচ্ছা থাকলো ফাইন এখন আমরা ন্যাভের ভিতরে যে আছে কি আছে আমাদের এটি আছে মেন মেনুর কাজ করবো আমরা অবশ্যই এখানে মেন মেনুটাকে আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি মেন মেনু এবং মেন মেনুর কি এটা এটা একটু দেখতে হবে ইউএল আইডি রাইট তো আমরা অবশ্যই ইউএল আইডি করে নেবো এখানে মার্জিন জিরো প্যারিং জিরো তাহলে কী হচ্ছে দেখেন একটু ফলো করবেন কি করতে সেটা সেভ করে রাখবেন মার্জিন জিরো প্যারিং জিরো করছি রিলোড দিলে হবে মার্জিন প্যাডিং জিরো হয়ে গিয়েছে আচ্ছা মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো এটিকে মেন মেনু কোথায় কাজ করলাম এটা আচ্ছা ঠিক আছে মার্জিন প্যাডিং জিরো হয়ে গেছে দেখি একটু জিরো হয়েছে না আছে একটু চেক করতে হবে মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো ওকে মেবি কাজ করেছে আগে থেকে মার্জিন প্যাডিং জিরো ছিল অল রাইট সমস্যা নেই এবং যে মেন মেনু যে আমাদের পরে যে ইউএলটা আছে এলআই তো এটা মেন মেনু মানে এলআই আচ্ছা তাহলে সরি মেন মেনু হচ্ছে ইউএল আর এলআই দিলাম এলআই কি এখন আমি বললাম এই যে আমরা বলেছিলাম যে এলআই হচ্ছে ব্লক টাইপের টেক জন্য লাইন নিয়ে নিয়েছে আমি চাচ্ছিলাম যেটা এক লাইনে হবে আচ্ছা তার আগে আমরা করে কি যে ডটগুলোকে উঠিয়ে দিই তাহলে এটাকে উঠানোর জন্য আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে ইউএলের মধ্যে বলে দেই যে লিস্ট স্টাইল নান তাহলে হয় কি ওই বুলেটগুলো চলে যায় চলে গেছে দেখেন আচ্ছা এখন আমি এলআইকে বলবো যে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক তাহলে হবে কি ডান বামে হয়ে যাবে আমরা দেখতে একটু ডান বামে হচ্ছে কি না এই যে ডান বামে হয়ে গেছে ওকে ফাইন এখন আমরা আবার কি করবো এগুলো যে লিঙ্কগুলো লিঙ্কে পরিণত করতে হবে তাহলে অবশ্যই এইখানে একটা করে লিঙ্ক দিয়ে দিলে লিঙ্ক হয়ে যাবে এটা তাহলে এ দিলাম এবং এখানে বললাম যে আচ্ছা লিঙ্ক দিলাম না আমি এখানে অবশ্যই লিখলাম যে হোম দেখলাম উঠিয়ে দিয়ে আমরা হোম এবার দিয়ে দিচ্ছি আবার অ্যাবাউট তারপরে সার্ভিস তারপর হচ্ছে পোর্টফোলিও আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমাদের কন্ট্যাক্ট এটা দিলাম এবং এটা আমরা দিয়ে রেল আউট করলাম আমার লিঙ্ক হয়ে গিয়েছে এখন আমি কি করব এখন অবশ্যই এটিকে আমাদের মেনু ডান দিকে নিতে হবে তাহলে অবশ্যই কি করব আমি একে বলে দিব কোথায় আমাদের যে ডিভ 
এটা মেন মেনু আছে একে বলবো যে ফ্লট রাইট কাকে দিচ্ছি ইউএল কে দিচ্ছি ফ্লট রাইট তাহলে সে ডান দিকে চলে যাবে এই যে ডান দিকে চলে গিয়েছে এবং এটা অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে তো এটা ঠিক করতে হবে ফ্লট রাইট করার জন্য সমস্যা হয়ে গেছে তো এটি ঠিক করতে হবে ঠিক করার জন্য যেটা করা লাগবে এই যে নেভ এবং অল ব্লকস এটি প্রবলেম করছে সো এটিকে আমরা যেটা করতে পারি ইউএল ফ্লট রাইট আমরা বলতে পারি যে এইভাবে পজিশন জিরো পিজাল বা এখানে অ্যাপ সিলেক্ট করতে পারি আচ্ছা রাইট থেকে জিরো পিজাল সরি এটা হচ্ছে না তো এখানে যেটা করতে হবে আরও এটিকে আমরা ফ্লোট রাইট না দিয়ে আর কি দেওয়া যায় ফ্লোট রাইট ফ্লোট রাইট এটির উইথ এগারো সত্তর করা আছে আমরা জানি রবার ফ্লো হিডেন করলে ঠিক হয়ে যাবে আমি জানি এটা ঠিক হয়ে যাবে এবং এটা অনেক দূরে চলে গেল কেন একটু দেখি আমাদের মনে হয় সাইডটা ঠিকই ছিল ওকে ফাইন এখানে ডিসপ্লে ব্লক এখানে ব্লক না দিয়ে কী দিলে ঠিক থাকতেছে একটু চেক করে দেখে আসে ডিসপ্লে ব্লক দিলেই ঠিক থাকতেছে রাইট রোড ফ্লো রোড এটা দিতে হবে এগুলো চেক করে দেখবেন আসলে কোনটা দিলে ঠিক থাকতেছে না থাকতেছে তো এটি দিলে মেবি ঠিক থাকবে এবং এটি দিলে সব ঠিকই আছে কোনো সমস্যা নেই তো এইভাবে দিলাম ফ্লো রোড আচ্ছা তো এখানে দেওয়ার পরে যেটা করতে হবে আমাদেরকে এটা সিস ডিজাইনটাকে আমরা অবশ্যই আবার কপি করলাম এবং রিপ্লেস করব সবগুলোকে তাহলে এটা থাকে গেল এখন আমরা যেটা কাজ কাজ করব ইউএল এল আই এর কাজ করব ওকে ফাইন তাহলে ইউএল এল আইয়ের কাজ করতে হবে আমরা এখানে এটা কপি করে জাস্ট এল আই এর কাজ করলাম একে একে বলবো আগে আমাদের কোনটা উঠাতে হবে আগে আমাদের এই যে আন্ডারলাইনকে তুলে দিতে হবে আন্ডারলাইন তোলার জন্য অবশ্যই এখানে লিখতে হয় বলে দিচ্ছি টেক্সট টেক্সট ডেকোরেশন নান করে দিতে হয় তাহলে হবে কি আমাদের আন্ডারলাইনটা চলে যাবে আমাদের আন্ডারলাইন চলে গেল এবার আমরা ট্যাক্সগুলোকে আপার কেস করবো তাহলে সি এস আমরা বলতে পারি এখানে ট্যাক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস এটা করতে হয় এটা অবশ্যই আমি যা করছি সবই মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন কারণ এগুলো হচ্ছে প্রপার্টিগুলো মুখস্থ রাখতে হবে আমি কখন কি করছি দেন অধিকাংশ হচ্ছে মার্জিন প্যাডিং বডম ব্যাকগ্রাউন্ড বর্ডার উইথ এগুলোই কিন্তু একটু একটু নতুন আসতেছে যে ট্যাক্স ডেকোরেশন লিস্ট স্টাইল এগুলো একটু নতুন আসতেছে সো জিনিসগুলো কিন্তু রিপিট হচ্ছে এটা আসলো আচ্ছা ফাইন তো এখন আমরা একটা এখানে মার্জিন যেটা নেভকে আমরা বিশ পিক যে প্যাডিং দিয়েছিলাম এটা উঠিয়ে দিচ্ছি আমি এটা লাগবে না এখানে খারাপ লাগবে না তো ডিজাইনের ক্ষেত্রে এটা লাগে না এখন হলো এটা আমি এখন কি করব এটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এ কে প্যাডিং দিতে পারি আগে এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করে দিই কেন ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি বুঝতে পারেন পরে কালার হোয়াইট এখন রিলোড দিয়ে দেখি কী অবস্থা এই যে এটা হয়ে গেছে আমরা প্যাডিং দেবো এটাকে প্যাডিং দিলে অবশ্যই বাড়বে রাইট বার্ম ক্লিক করে এখানে নিয়ে আসেন এবং এয়ার বোর্ডে রাখেন এবং এখানে প্যাডিং দেন প্যাডিং দশ পিক্সেল এবং আলো দিচ্ছি সেখানে একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইউএলের কোনো প্যাডিং আছে কি কোনো প্যাডিং নেই এবং এতে কোনো প্যাডিং আছে ইউএল রেখা দেওয়ার কারণটা কি লিস্ট স্টাইল নান ফোর রাইট আচ্ছা সো এখানে প্যাডিং কোথায় হচ্ছে আচ্ছা অল ব্লকসের প্যারিং অলরেডি এটা দেওয়া আছে আমরা এটাকে তুলে দিচ্ছি এই প্যারিংটা আমাদের লাগছে না তো আমরা এখানে অল ব্লকস আর ইউজ করতে পারছি না এটা আমরা এখন চেঞ্জ করে দিব যে মেনু মেনু ডিভ নাম দিলাম মেনু ডিভ এবং এখানে আমরা বলবো যে মেনু ডিভের চেঞ্জটা করে দেবো আইডি মেনু ডিভ একে জাস্ট আলাদাভাবে দেবো উইথ এগারোশো সত্তর পিক্সেল এবং মার্জিন অটো অটো তাহলে এটা হবে কি এটা মাঝখানে থাকবে কোনো আচ্ছা একটু সমস্যা হয়ে গেছে মেবি মেনু ডিভ মার্জিন অটো উইথ এগারো সত্তর পিকজেল আচ্ছা সেকশন উপরে চলে গেছে আচ্ছা সমস্যা নেই আর এটি অবশ্য উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে হবে এই হলো সমস্যা অফলো হিডেন হচ্ছে না ডিসপ্লে ব্লক কাজ করছে না আচ্ছা আরেকটা জিনিস করতে পারি আমরা এখানে ফোর্ট লেফট করতে পারি তাহলে ঠিক হয়ে যাবে তো এটা আমাদের থাকলো 
কি করলাম দেখেন একটু এই সমস্যা দেখা দিলে এটা করতে পারেন আপনারা আচ্ছা এটা কিন্তু বর্ডার হয়ে গেছে ন কোনো বর্ডার হয়নি আচ্ছা আমরা এখন যদি এটাকে জাস্ট কালার দিয়ে দিই কি হবে ব্যাকগ্রাউন্ড এটা এবং প্যারিং দশ পিকজাল সো বাড়ছে না তো এটা আমরা ঠিক করতে হবে মার্জিন অটো ওকে এটা যেটা করতে হবে উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা আর একটা জিনিস করতে পারি এখানে যেটা অল ব্লককে আমরা একটু ডিসপ্লে এটাকে আমরা ওভারফ্লো হিডেন করব সো অল ব্লকটা খুঁজে নিচ্ছি এইখানে এটাকে বলবো যে ওভারফ্লো হিডেন আর অল ব্লককে আমরা ডিসপ্লে এটা করছি না এটা রাখলাম তাহলে সে ঠিক মতোই কাজ করবে আচ্ছা এটা থাকবো আমরা এটাকে এখন ঠিক করে নিতে পারবো খুব নিমিষেই এই যে আমাদের সেকশন এটাকে বলছি আমার পুরো হেডেন আচ্ছা উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখন ঠিক আছে সেকশনটা উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকছে আবার পুরো হেডেন থাকছে তো আমরা এটাকে আবার কাট করলাম এবং কপি করলাম কপি করে রিপ্লেস করলাম কি করছি একটু ভালো করে দেখবেন সমস্যা ফিক্স করার জন্য এটা করলাম উইথটাকে একশো পার্সেন্ট করে দিলাম যেন এটা ঝামড়া না করে এই ছোটো হয়ে গেছে আর ওভার ফলো হিডেন দেন দিছি যে উপরে যেন কন্টেন্ট উঠে না যায় এই জন্য ওভার ফলো হিডেন মারা দিই আমরা আচ্ছা এখন এটার আমরা কাজ করি একটু এটাকে আমরা বলি যে প্যারিং পিস পিকজেল আচ্ছা এই যে উপর নিচে যাচ্ছে না এর একটু সমস্যা হয়েছে এটা মেবি কার সমস্যা এটা হতে পারে এখানকার যেটা ন্যাভের সমস্যা হতে পারে সো ন্যাভকে আমরা উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারি এবং ফ্লোট লেফট করতে পারবো তারপর কাজ হচ্ছে না ওয়ার ফ্লো হিডেন করে ঠিক হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে না তাহলে মেনু ডিভের কাজ করবো আমরা এখানে মেনু ডিভ আর একে আমরা রাইট করেছিলাম সব রাইট ওকে ফাইন মেনু ডিভকে বলেছিলাম একে আমরা কি করব একে আমরা ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স এবং ফ্রোথ আচ্ছা এখন দেখি এবং ঠিক এখন ঠিক থাকতে পারে ওকে ফাইন তাহলে আমরা এটাকে প্যারিং মারতে পারি এখন তাও কাজ করছে না তো মেবি অল ফ্লো হিট দিতে হবে একে মেনু ডিভ মেনু ডিভ ডিসপ্লে ইনিশিয়াল ইনলাইন বক্স মেবি আচ্ছা এটাকে এটা করলে চলে যাচ্ছে ওকে একে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করতে হচ্ছে আচ্ছা প্রবলেম নেই ডিসপ্লে ইনলাইন টেবিল ইনলাইন আইটেম করলে হবে না সো ইনলাইন ব্লকই রাখতে হবে মেনু ডিভ রাখলাম আচ্ছা একটু এ কাজ করি বাড়াই কি বলে বাড়লে বাড়ছে না সো এখানে আমরা একটা জিনিস করে রাখি মেনু ডিভকে অবশ্য ওভার ফ্লো হিডেন দিলে কাজ হয়ে যাবে আচ্ছা ওভার ফ্লো হিডেন বড় তো রেখেছে ছটা দিতে হবে হয়ে গেল এখানে আমরা এখন যদি এটাকে বাড়াই তাহলে অবশ্যই সে বাড়বে এবং সে কমবে প্যারিং দশ পিকজেল এটা এরকম হচ্ছে আচ্ছা সমস্যা নাই তো এটা আমরা ঠিক করে নেব আমরা এটা কত করছি বিশ পিকজেল করে বাড়িয়ে দিচ্ছি তো পঁচিশ পিকজেল আমরা এটাকে ওপর নিচে পনেরো পিকজেল রাখলাম এবং ডান দিকে আমরা বিশ পিকজেল দিলাম দিয়ে আমি এটাকে সেভ করছি আমরা এটাকে একটু পরে ঠিক করবো তো পরে এটাকে ঠিক করলাম সেভ করলাম এবং যে আমাদের এই যে সেকশানটা আছে সেকশান আর নেভ নেভের প্রবলেম তো নেভকে আমরা একটা ম্যাক্সিমাম হাইট দিয়ে দিচ্ছি হাইট একশো পিকজেল তাহলে বেশি হয়ে গেছে এটা একে আমি প্যারিং করতে পারি প্যারিং দশ পিকজেল এবং জিরো পিকজেল তাহলে আমরা এটাকে ঠিক রাখতে পারবো এভাবে ওকে আর ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড তো হয়ে গেছে একটা আর এখানে কালার দেওয়া যাবে না আর এই ব্যাগ ওইগুলো উঠে দিতে হবে তাহলে অবশ্যই আমি এটাকে আরও দিতে পারি পারিয়ে এটা এরকম থাকলো তিরিশ পিকজেল ওকে ফাইন এটা আমি নিলাম নিয়ে আমার আমি এখানে রিপ্লেস করলাম আমি এটা রিলোড করলাম আর এই যে আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে এতে এতে ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা তুলে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড অরেঞ্জ এটা তুলে দিলাম এবং কালার হোয়াইট এখানে কালার হোয়াইট থাকবে না আর আপার কেস আছে ফোন সাইজটা আমরা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি ফোন সাইজ প্যারিং পিকজেল থাকবে ছোটো হাতের আর এখানে একটু ফোন সাইজ এখানে আমরা দিতে পারি আঠারো বা সতেরো আঠারো পিকজেল তাহলে এখন দেখেন জিনিসটা কি হচ্ছে 
এই যে এটা কালারটা একটু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো এখন তাহলে অবশ্যই কালার কালার চেঞ্জ করব কি এটা এটা দিলে আমাদের একটা খুব সুন্দর কালার চলে আসলো ওকে এই পাশে আমরা লোগো রাখবো রাইট তো লোগো রাখার জায়গা বানিয়ে নিতে হবে এখন তার লোগোর জন্য কি করতে হবে আমরা তো ইউএল কে পাশে নিয়ে এসেছি ডান দিকে তো এইটা অ্যাকচুয়ালি একটা ডিভিয়ের মধ্যে রাখতে হবে নাহলে বাম দিকে ডান দিকে লোগো নিতে পারবো না আমি সো ডিআইভি লোগো এবং আরেকটা হবে মেনু ইনার এটা বই বলতে পারি বা ভেতরের মেনু লিখে দিতে পারেন ইচ্ছা তো ইংলিশে লেখাটা ব্যাটার লোগোর জায়গায় রাখলাম আর এখানে আমি মেনুটাকে রাখে দিলাম এবং এই আমরা যে এইটাকে ফ্লোর রাইড করেছিলাম এই যে এটা তো এটা করব না আর এটাকে আমি করব অন্যটাতে আমি এই ডিফকে করব এটাকে মেন উইনারকে এই আইডিটাকে নিলাম এখানে কাজ করব আমি এবং এটাকে বলছি যে ফ্লোট রাইট তাহলে সে ডান দিকে চলে যাবে কোনো সমস্যা নেই সুন্দর আছে এবং আমাদের বাম দিকে যে জায়গাটা আছে আমি এটাকে ঠিক করে নিতে পারি তো আমি এখানে একটু দেখে নিচ্ছি কী অবস্থা ডিফটার অবশ্যই সাইজ দিতে হবে মেনু ইনার এই যে এটা এবং এটার সাইজ দেওয়া হয় না সব উইথ আমরা একটা দিতে পারি একশো পিক্সেল ছোট হয়ে গেছে তো আমরা এটাকে সাতশো পিক্সেল করতে পারি এবং দেখতে পারি কত দূর সাতশো পিক্সেল এই পর্যন্ত ওকে ফাইন আমরা এটাকে সাতশো পিক্সেল রাখবো আর এটাই বসে রাইট থাকবে থাকলো আর এইটাকে অবশ্য আমরা কি করব যে ফ্লোট এটাকে রাইড করে দেবো তাহলে ঠিক থাকলো আমরা ইউএলকেও ফ্লোর রাইড করছি এবং ডিভকেও ফ্লোর রাইড করলাম তাহলে ডিভ গেলো ডান দিকে এবং ইউয়াল ডান থেকে শুরু হচ্ছে ওকে আবার এটাকে পুরোটা কপি করলাম আবার এখানে রিপ্লেস করে দিলাম সেভ করলাম সব ঠিক থাকলো আমার এখন যে লোগোর জায়গাটা আছে একে আবার ঠিক করতে হবে দেখুন লোগোর সাইজ দিতে হবে লোগো একটা নিয়ে আসি আমরা যে কোনো লোগো আমরা সাপোজ একটা গুড লোগো নিয়ে আসি ফ্রিলান্সার লোগোটাই নিয়ে আসতে পারি যেহেতু ফ্রিলান্সারে কাজ করব সো লোগোটা এইটা নিতে পারি আমরা এবং এটা আমরা অবশ্যই কি করতে পারি সেভ করতে পারবো বা অন্য একটা অরিজেন্টাল লোগো স্পোটিফাই আছে এখান থেকে একটা ভালো লোগো চুজ করে নেওয়া যাক এইখান থেকে যেটা নিব আমরা লোগো কি নিতে পারি একটা লোগো চুজ করবো জাস্ট বেশি না পছন্দ হচ্ছে না লোগোটা আসলে যে কোনো একটা লোগো নিলেই কাজ করবে ভালো লাগবে যে কোনো লোগো আছে আমরা একটা সার্চ দিই বেস্ট ব্রান্ডস বেস্ট ব্রান্ড আচ্ছা পিএনজি তাহলে আসবে এই যে অ্যামাজনটা আগে দিয়ে দিচ্ছি এটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে বলতে পারি যে অ্যামাজন লোগো পিএনজি ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড শোয়ার তো এইটা নিলাম আমরা এটাকে সেভ করব আমরা অবশ্যই আপনার নিউ টেপ এবং এখান থেকে সেভ সেভ করে দিব আমি আমাদের ডিজাইন এবং এবার লোগো পিএনজিতে হবে সেভটা সেভটা হয়েছে পিএনজিতে ওকে ফাইন এটা আমরা এখন আবার লোগোতে কল করে দেবো সো লোগো এখানে আইএনজি বলবো যে ইমেজ লোগো ডট পিএনজি তাহলে সে আবার লোগোটা সেখানে শো করবে এখানে চলে এসেছে বাট বড় হয়ে গেছে ওকে ফাইন সো এটা আমরা এখন ঠিক করবো লোগোর যদি ডিভটার উইথ কমিয়ে দিই তাহলে এটা ঠিক হয়ে যাবে সো লোগো ডিভ আমরা এটাকে নিলাম এবং একে বললাম ফ্লোট লেফট উইথ দুইশো পিকচার ঠিক হয়ে গেল ফাইন আমরা এটাকে নিয়ে নিতে পেরেছি দুইশো পিকচারে করতে পেরেছি আরও কমিয়ে দেন চাইলে সো এটা আরও যত কমাবেন তত হবে আচ্ছা এটা বড় যত হচ্ছে তত সমস্যা আছে রাইট রাইট লেফট তো আমরা দুইশো পিকচার করে রাখি আগে দিলাম দুশো বিজল করে এখন এটা সমস্যাটা কথায় একটু দেখে নিচ্ছি এটা এবং এটা আর এটা এখানে হচ্ছে ওকে ফাইন তাহলে মেনু রিভের ন্যাপটা এটা ইয়া হয়ে গেছে আমরা আগে এটাকে সেভ করে নিই তাহলে আমরা এটা সেভ করলাম সিএসএসটা এখানে রাখলাম এবং এটা সেভ করলাম ওকে ফাইন মেনু যে ন্যাপটা আছে এর প্যাডিং হয়ে গেছে তিরিশ পিকেল এটাকে উঠাই দিতে হবে সব প্যাডিং আমরা রাখছি না প্যারিং জিরো এবং এটা সেভ করব আমরা প্যারিং জিরো থাকলো আর এইখানে একটা জিনিস আমরা করে দেবো সেটা হচ্ছে যে ডিসপ্লে ইনলাইন করতে হবে ফ্লোট রাইড করা যাবে না এই যে এটাকে আমরা যে মেনুর যে একটা ইয়া নিয়ে নিচ্ছি মেনু ইনার ফ্লোট রাইড করছি ঠিক আছে বাট ডিসপ্লে ইনলাইন করতে হবে মেবি তাহলে 
ঠিক থাকবে তো এটাই আপাতত এইভাবে থাক আর এইখানে যেহেতু এটা বড় হয়ে আসা লোকটা আমরা এইটাকে কি করতে পারি এটা এখান থেকে যে মেনু আছে আমাদের মেনু ইনার এবং লোগো মেনু ডিফ আমরা একে বলতে পারি যে প্যাডিং দশ পিক্সেল জিরো পিক্সেল তাহলে এটা বেড়ে যাচ্ছে এই যেটা বেড়ে যাচ্ছে পনেরো পিক্সেল এটা থাকলো এবং এটাকে আমরা আবার প্যারিং টপ মার্জিন টপ দিয়ে নিচে নিয়ে আসবো তাহলে ইউএলটাকে মার্জিন বা মেনু ইউনিয়ারটাকে মার্জিন টপ দেবো আমরা মার্জিন টপ দশ পিক্সেল তাহলে এটা নিচে চলে আসতেছে এবং এটা মাঝখানে করে দেবো আমরা তো এই যে বিশ পিক্সেল দিলে ঠিক থাকতেছে ওকে ফাইন দুইটা তো আমরা দিয়েছি এবং দুইটা এই এই সিএস এর মধ্যে দুইটা চেঞ্জ করলাম আমরা তাহলে এই যেহেতু দুইটা চেঞ্জ হয়েছে তাহলে আমরা মনে নেই কোনটা চেঞ্জ করছি আমরা এটা ক্লিক করে চেঞ্জটা শো এখানে শো করবে কিন্তু তাহলে আমি এটাকে অল দিলে কপি করলাম এবং এখানে আবার ধরে রিপ্লেস করে দিলাম তাহলে বারবার আমাকে যাই কপি করতে হচ্ছে এখন হয়ে গেলো আমি চাইলে এখন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জও করতে পারি যে নেভটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করলেও চেঞ্জ হবে দেখেন সো এটাই বোঝাচ্ছিলাম এখন থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন এই ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারেন অপস কোথায় গেছে এটা নেভ এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ এটা করতে পারেন এটা করতে পারেন এটা করতে পারেন ইচ্ছা আপনার সো এখানে একটু হলে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডই মানায় ভালো অনেকে ব্ল্যাক করে রাখে যার যেটা ইচ্ছা সাদাই মানাবে এবং আমরা এটি এখানে আরেকটা জিনিস করতে পারি বর্ডার বটম বটম টু পিকজাল সলিড আচ্ছা এখানে অরেঞ্জ দিলাম দেখেন এই যে অরেঞ্জ কালার দিয়েছি বা এখানে আরও বড় করে দিতে পারেন আপনি এখানে এটা হয়ে গেল এটা ডিজাইনে আবার কপি করলাম এবং এখানে আবার আসে রিপ্লেস করলাম এবং সেভ করলাম আপনারা চাইলে যে হবার করলে এখানে একটু একটা বর্ডার দিতে পারবেন তো এখানে আমরা দেখি যে এটার সাইজ কত বড় এটা হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এটা তো ডিসপ্লে ব্লক করতে হবে মেবি ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক আর যদি বলে ডিসপ্লে লাইন ব্লক ঠিক আছে সমস্যা নেই তো এই যে এ আছে এর নিচে আমরা বলতে পারবো যে বর্ডার বটম হওয়ার সময় বর্ডার বটম হবে মানে এই যে এরকম আসবে বর্ডার বটম দিয়ে দেখে একটা বুঝতে পারবেন বটম টু পিকজেল টু পিকজেল সলিড এইরকম একটা বর্ডার আসবে তো এটা আমরা হবার সময় দেবো প্রতিটা এতে একটা এতে হবার করবে আর চলে আসবে তো এটা দিলাম এটা বলবো এখানে যে মেনু ডিভ এখন মেনু আচ্ছা মেন মেনু থাকবে সরি মেইন মেনু মেন মেনু এলআই এ হোভার এর মধ্যে দেবো কি এইটা আসবে বর্ডার বর্ডার আসবে রিলাউট এই যে বর্ডার আসছে আবার আমরা চাইলে এখানে ট্রানজেকশান সেট করে দিতে পারি তো এ বললাম এখানে এর এখানে ট্রানজেকশান দিয়ে রাখি ওয়ান এস ওকে ফাইন তাহলে বর্ডারটা এক সাইডের মতো আসতেছে আচ্ছা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এস দিচ্ছি আমি এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এস তাহলে এক সেকেন্ড হাফ সেকেন্ডে চলে আসবে ওকে চলে আসছে তো এইভাবে আমরা করতে পারবো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই করেন কোনো প্রবলেম নাই তা আমাদের একটা সুন্দর পেজ ডিজাইনই হয়ে গেল আস্তে আস্তে তো এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে আর নতুন কাজগুলো করব লোগো হয়ে গেলো একটা সাইডের মধ্যে করছে একটা স্লাইডার দিলে এটা ভালো লাগবে তো আজকে এই পর্যন্ত থ্যাংক ইউ সো মাছ আশা করি প্র্যাকটিস করবেন এবং চেষ্টা করবেন আর সুন্দর করে বানানোর জন্য ধন্যবাদ